Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais um vídeo de Construct para vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar a como fazer um baú que abre e dá prêmios diversos aí para o seu jogo. Então eu vou dar o player aqui. É, já vou falar que o computador está um pouquinho lento, já vou explicar isso. Mas enfim, ó, eu tenho lá então o meu personagem, eu tenho ali um negócio de moedas e de vida. E daí eu vou abrir aqui um baú. E daí, ó, eu ganhei, no caso aí, 10 é, moedas, né? E daí, ó, lá apareceu agora que tem 10 é, negocinho de, de moedinha lá. Vou dar outro player aqui, da F5. Vou lá de novo. Abri, agora eu ganhei 50, 50 negocinho lá da moeda. Você vê que o, o quadrado... É, ficou mais para cima ali do que o 10, é por causa do, do pontinho lá de origem lá, e já vou mostrar sobre isso. Então, eu vou fechar aqui e começar um novo jogo, um novo projeto. É, eu tô, esse vídeo está um pouco diferente, porque eu não estou no meu computador, então eu tive que gravar ele num computador que não tem áudio, e agora eu estou gravando o áudio, então eu vou colocar o áudio por cima do vídeo, então às vezes não vai ficar muito certinho. Mas vamos lá, eu já deixei tudo pronto, o cenário e as coisinhas assim, já está tudo pronto. É, o meu personagem ali, então, tem plataforma e o scroll to, e eu já deixei o, a partezinha de movimento dele pronto. Aquele movimento básico dele, tá? Vou dar o player aqui, então, é, olha lá, só o movimento mesmo. É, vou dar o player aqui. Esse computador que eu tô usando é bem lento, então ele demora um pouquinho para carregar. É, então, olha lá, é só o, o personagem andando mesmo, a movimentação... É, normal dele. É, e aí eu já deixei aqui também os itens, as imagens todas, tá? Então eu só vou arrastar para cá e colocar. Então aqui eu tenho um sprite que é em formato de baú e ele tem dois frames, um fechado e um aberto. E daí eu vou arrumar ali o tamanho, posicionar ele ali e ele tem o behavior de sólido só para o Mario não atravessar ele para o Mario bater nele quando ele estiver andando, tipo, bater no baú como se fosse um sólido, para ele não passar assim, é, como se fosse um fantasma e atravessar o baú. Então, eu coloquei ali o behavior de, de sólido. É, aqui eu fiz no, no, no Inkscape é, três negocinhos só. Então, você ganhou ali 10 moedas, 50 moedas e você ganhou uma vida. Eu até repeti o último frame ali para ficar porque eu vou colocar randômico, né? o ideal é colocar bastante prêmio, tipo várias imagens aí com vários tipos de prêmio, vários valores, que aí fica bem aleatório, né? O meu só tem três coisinhas ali, então não vai ficar tão aleatório assim, mas, enfim, então eu fiz essa imagem aí e eu vou deixar ela fora do jogo, tá? Fora do, do layout ali. É, ela não tem behavior, não tem nada, tá? É só um sprite mesmo com os frames e cada frame ser um, uma, uma imagem ali. Aí também é só um, um sprite de um coração, que é o que vai indicar ali é, a vida, né? No caso, só para enfeite mesmo, ó. Então, eu vou colocar ali o coraçãozinho, que vai indicar quantas vidas eu tenho. E eu fiz um texto, é, que eu coloquei o nome lá, vidas. É um texto também que é o que vai mostrar a quantidade de vidas que tem. Então, eu deixei ali. E a mesma coisa para moedas, tá? Para o dinheirinho ali. Eu coloquei um sprite com um saquinho de moedas, é, igual o coração ali, só para mostrar a mesma quantidade de moedinhas que eu tenho. E fiz um texto, também um texto chamado é, moedas, para poder colocar ali. Esses objetos todos vão ter o behavior de âncora. Tanto o coraçãozinho, a, o negocinho da moeda e os dois textos. Para quê? Para poder eles acompanharem, conforme eu for andando, eles vão acompanhando junto. É, o personagem está com o scroll to, então, é, quando você coloca a âncora, eles tipo, ficam fixados ali na tela. Tá? Vou dar o player aqui. Ó, eles estão ali fixos no início da tela. E conforme o personagem vai andando, é, o, o, o negócio vai andando junto, ó, tá? Eles vão andando junto com o personagem, não, né? Ficam sempre naquela, naquele ponto fixo ali da tela. Então, é só colocar o behavior de, de âncora. É, ali eu tenho um sólido no chão, né? Para poder o personagem não cair. É, então, vamos para a folhinha de eventos. 
Eu vou criar aqui uma variável global para quando o Mário, é, o personagem, no caso, encostar no baú. Porque eu quero que o meu personagem abra o baú quando ele estiver encostando no baú e apertando determinada tecla. Então, eu criei uma variável ali para facilitar. Então, quando o Mário colidir com o baú, quando o Mário encostar no baú, é, e aí eu vou dar uma... É, é, quando o Mário colidir no baú, ele vai, é, o encostar baú ali, a variável, vai mudar para 1, tá? E aí o sistema espera 3 segundos e volta para 0. Por quê? Porque aí é, ele vai voltar para 0, porque quando ele não tiver, no caso, se ele tiver outro baú lá na frente, eu não coloquei ali, mas se tiver outro baú lá na frente, daí vai funcionar. Então, quando eu apertar uma tecla, quando uma tecla for pressionada, é, one key pressed, no caso eu escolhi a tecla A, mas pode ser qualquer tecla, quando eu pressionar então a tecla, e aí aqui eu vou colocar uma condição, que é a condição é, do, do, daquela variável lá ser igual a 1, ou seja, vai ser igual a 1 quando o Mario estiver encostado nela. Então, quando o Mario encostar e apertar a tecla A, o que, que vai acontecer? O baú vai abrir. Como é que o baú vai abrir? É, o, o sprite lá, lá do baú vai setar o frame 1, que é a imagem do baúzinho aberto. Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, o Mario vai... Quando ele tocar ali e apertar a tecla A, ah lá, o baú abre, tá? Ainda não tá aparecendo o prêmio, mas aí deu a animação ali do baú abrindo. Agora vamos criar outro evento. Que vai ser quando o baú estiver com frame 1. Ou seja, quando o baú estiver aberto, né? Na hora que ele estiver apresentando aquela imagem lá do baúzinho aberto. O que, que vai acontecer? É... Aí você dá uma, uma condição, que é o trigger once, que é para acontecer uma vez só. O que, que vai acontecer uma vez só? O sistema vai criar uma imagem, que é aquela imagem dos prêmios lá, no baú.x menos 50 e baú.y menos 150. Esses valores é a posição que vai criar. Se eu mudar as posições, aquela imagem vai aparecer mais para cima, mais para baixo, mais para um lado, mais para o outro. Você pode ir testando aí, muda só esses valores aí, 50 e, e 150. Vai mudando esses valores e vai testando, você vai ver que a imagem vai ficar, vai mudar até você achar uma, uma posição que te agrade, que fique certinha. Isso aí nem ficou certinho, mas enfim. Então, ele vai criar é, aquela imagem lá dos itens, é, e aí esse, esse, esses itens vão setar um frame de random de 0 até 3, porque ali eu tenho 3 frames, mas se você tiver bastante frame, você coloca ali o valor. É... E aí o sistema espera 2 segundos e destrói o negocinho de item, senão aquele negócio de item vai ficar lá na, na tela. Então depois vai aparecer o prêmio para você e depois de 2 segundos ele vai sumir, ó, vamos ver. <coughs> O Mário, ah lá, eu ganhei 50 moedinhas. E aí, depois de dois segundos, ele some. Eu não, não contou lá ainda, mas está funcionando, né? Eu vou de novo aqui, vou abrir ali. Agora eu ganhei 10, tá? Essa rando... Você viu que o 50 apareceu lá em cima e o 10 apareceu aqui embaixo. Isso é por causa que está com um probleminha aqui, que eu já vou corrigir, do, do ponto de origem das imagens, olha lá. A imagem do 10 ali, ó, tá com o ponto de origem no X e no Y de 0. Mas esse aí de 50 lá tá com outros valores, então tá com esse problema aí. Tem que colocar todos no mesmo, então eu vou colocar 0 para todo mundo. Agora, ó, todos estão com pontinho de origem 0 e 0, né? Então, agora tá certo. Agora, aqui, eu vou dar é, um sub-evento pra poder colocar os prêmios, Tá? E daí eu vou colocar, é, não, não é trigger once não, dá um sub-evento do itens lá, aquele negocinho de itens, comparar o frame. 
Então, quando for frame zero, quem é o frame zero? O frame zero ganha 10 moedas. Então, quando for frame zero, o sistema vai adicionar... É, ah, eu esqueci, tem que criar as variáveis. Eu vou criar uma variável para moeda e vou criar uma variável para vida. Se você tiver mais prêmios, assim, HP, é, sei lá, poções, aí você vai criando. Então, ele vai adicionar ali é, 10 para moeda. E daí, é só dar Ctrl-C, Ctrl-V e quando for frame 1, quem é o frame 1? É 50 moedas. Então, quando for frame 1, ele vai adicionar 50 para moedas. E quando for frame 2, é a vida, né? Ele vai adicionar 1 para vida. Olha lá. O frame 2 é você ganhou uma vida. Então, ganhou 1 para vida. Então, vamos lá de novo testar. Só que eu esqueci ainda de colocar o texto lá para setar as variáveis. Então, eu vou voltar lá, ó. Tá vendo? Tá, o texto ele tá errado. Vamos criar aqui, então, é, System, Evetic. Todo momento, a variável, o texto, quer dizer, o texto moedas, vai setar o texto da variável moedas. E o texto vida vai setar o texto da variável vidas. Agora sim, vamos testar. Então, olha lá, tá zerado, tanto a vida quanto a moeda está zerado. E daí, vamos lá pegar o baú. Ó, abri aqui, você ganhou uma vida. Olha lá, o coraçãozinho já mudou para um. Vou resetar aqui, começar de novo. Vamos lá. Ó, você ganhou 50 moedas. Olha lá, foi para 50. Bom, então é, era isso né, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima.